ಹಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಮದಾಪುರ ಸರ್ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಕರೆ ಕಡೆ ವಿಜಯಪುರ ಮಮದಾಪುರ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೋರಂ ಮಮದಾಪುರ ಸರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಘರ್ಷಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂತಾರ ಓಕೆನಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಾವ ಈಗ ನೋಡ್ರ ತಮಕೋರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರ ಗಮನಿಸ್ರಿ ಸ್ಥಾಯಿದ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕರಿಬೇಕು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸ್ಥಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ನಿಶ್ಚಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತಾವೆ ಆ ನಿಶ್ಚಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಎರಡು ಅಲೋಹಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಟೇಕ್ ಟೂ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಯು ರಬ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಬೋತ್ ದ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹಾವ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಓಕೆ ಎರಡು ವಸ್ತುವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಈ ತರ ನೀವು ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಸ್ಥಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹನೆ ಬೇರೆ ಓಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಓಕೆ ಪ್ರವಾಹ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಪ್ರವಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಚಲಿಸುವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನಿಶ್ಚಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾವ ಸೊ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ವಸ್ತು ಉಜ್ಜುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಥಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿವಿ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಥಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಜನಕ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮಿಲೇಟಸ್ ನ ಥೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾರ ಮಿಲೇಟಸ್ ನ ಥೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾರ ಸ್ಥಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಜನಕ ಯಾರು ಮಿಲೇಟಸ್ ನ ಥೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾರ ಓಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಆರ್ನೂರು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಆರ್ನೂರು ಓಕೆ Who was the father of static electricity means Thales of Miletus, okay, before Christ, 600, okay. Then, if you want to take one example, you can 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 take one example. ಈ ಮುಂಚು ಮತ್ತು ಗುಡುಗು ಬರ್ತಂತ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಜಾತೀಯ ಮೋಡಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ತರ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಇರ್ತಾವ ಈ ತರ ಓಕೆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಧನ ಆವೇಶವ ಕಾಂತದವ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಧನ ಆವೇಶಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಧನ ಆವೇಶ ಋಣಾವೇಶ ಈ ಎರಡು ಮೋಡಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಘರ್ಷ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾವ ಆ ಘರ್ಷಣೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕ್ ಓಕೆ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಅನ್ಲೈಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ ಟೂ ಅನ್ಲೈಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ನಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಘರ್ಷಣೆ ಹಾ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತದ ಅವಾಗ ಒಂದು ಮಿಂಚ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಮಿಂಚ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಕರಿಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಂಚು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಿಂಚು ಅಲ್ಲೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಿಂಚ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಮಿಂಚು ಏನಾದ್ರು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಿಂಚಿಗೆ ನಾವ
ಮಿಂಚು ಬಡಿದು ಮಿಂಚು ಬಡಿದು ಕುರಿಗಾಯಿ ಸಾವು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ತಪ್ಸೋಬಲ್ಲ ತಪ್ಸೋಬಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಸಾಗರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥದ ಈಗ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮಿಂಚು ಗುಡುಗು ಬರ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರ ಅವಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಗುಡುಗು ಬರುವಾಗ ನೀವು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಬಯಲು ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ನೀವು ಏನಾಗು ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ನಿಲ್ಕೋ ನಿಂದು ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ಬೇಕು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ರಿ ನಾವು ಬಯಲಿದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನ ಎರಡು ಮೊಳಕಾಳುಗಳ ನಡುವೆ ಹುದುಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕ ಎರಡು ನಿಮ್ ಎರಡು ಮೊಳಕಾಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಮಿಂಚಿನಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಆಗುವಂತಹ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಹಾನಿಯಿಂದ ಹಾನಿ ಆಗುವುದು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮರ ಇದ್ದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇಗನೆ ಹೊರ ಬರೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಸಿಡಿಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕೇಳಿದ್ರ ಮೋಡದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಬರುವಾಗ ಮರದಂತ ವೆಟ್ ಆಗಿರುವ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿ ಗಿಡವನ್ನೇ ಅಥವಾ ಒದ್ದೆ ಆದ ಮರವನ್ನೇ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಹಿಂಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಿಡದಿಂದ ಬರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಕಂಡಿದ್ರೆ ಬರೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಮನೆ ಒಳಗ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಗಿಡ ಅಂತ ಕೊರೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡ ಎತ್ತರದೆ ಹಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿಂಚು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವಂತ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಆ ಎತ್ತರದ ವಸ್ತು ಒದ್ದೆಯಾದ ಮರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ ಏನು ಈ ಮಿಂಚು ಬಂಧಕಗಳನ್ನ ಹಾಕಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾ ಮೊನೋಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರು ಎತ್ತರಿರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಇದು ನೋಡ್ಕೋರಿ ಇದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರ ಈಗ ಎತ್ತರದ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಮೇಲಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಈಗ ನೀವು ದನಾಗಿನ ಅಥವಾ ಮೇಕೆಗಳನ್ನ ಹಸುಗಳನ್ನ ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ ಕೆಳಗೆ ಅದನ್ನ ತಗ್ಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಇದು ತಗ್ಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ನೀವು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಅಥವಾ ಅದ ಹಸು ಕುರಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕ ನಿಂದಿರಬಾರ್ದು ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಮಿಂಚು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಎತ್ತರ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಎತ್ತರ ಮನುಷ್ಯನನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ಇದು ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ತದೆ ಈಗ ನೀವು ಮಿಂಚು ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಕೆರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂದ್ರ ಅವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಅದರಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ಬೇಕು ನೀವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರು ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕನೂ ಕೂಡ ಮಿಂಚು ಅಥವಾ ಸಿಡಿಲು ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅದ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವು ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂದಿರುದು ಅಥವಾ ಕೂರುದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಿಂಚ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ತಂತಿ ಬೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಓನಿ ಹಾಕುವ ತಂತಿಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆಗಿರ್ಬ
ಆ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಥಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಧ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೂ ಅದಾವ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ